హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కమర్ లోహి ఛానల్ నా పేరు వచ్చేసి రాధా అండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఈరోజు నేను ఆనియన్స్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసి చూస్తున్నానండి నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ముందుగా అన్నం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టిన తర్వాత చల్లార పెట్టాలండి ఒక ప్లేట్లో తర్వాత అన్నం చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు పొడి పొడిగా అవుతుందండి ఈ విధంగా నేను పొడి పొడిగా అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి పెట్టేశాను మీకు గనక మిగిలిపోయిన అన్నం ఉంటే కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మొదటిగా ఆనియన్స్ రైస్ కోసం మూడు ఆనియన్స్ తీసుకొని ఈ విధంగా పెద్ద సైజులో కట్ చేసి పెట్టాను నేనైతే ఏ విధంగా కట్ చేసి పెట్టాను మీరు కూడా అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇక్కడ మనం ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర తీసుకున్నాం కదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పసుపు చూసారు కదండి ఆ తర్వాత కారం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోపు కోసం జీలకర్ర ఆవాలు తర్వాత తగినంత ఉప్పు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరివేపాకు ఆ తర్వాత ఇక్కడ అల్లం ఈ విధంగా తురిమి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వెల్లుల్లి అండి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టమాటో సాస్ అండి నేను మొన్న వీడియో ముందు వీడియోలో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేశాను కదండి ఆ సాస్ ఇది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ధనియాలు మిరియాలు లవంగాలు మూడింటిని మిక్సీ పట్టిన పౌడరు చూసారు కదండి వీటన్నిటిని మనం ఆనియన్స్ రైస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి మనం మొదటిగా ఆనియన్స్ రైస్ కోసం గ్యాస్ వెలిగించి నేను ప్యాన్ పెట్టేసి ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని ముందుగానే యాడ్ చేసి పెట్టేశానండి ఇది ఆయిల్ హీట్ ఎక్కుతూ ఉంది కదండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కడంతో నేను జీలకర్ర ఆవాల్ని యాడ్ చేసి ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుతున్నాను చూడండి ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ బాగా హీట్గా ఉంది కాబట్టి మనకు మాడిపోకుండా ఉండడానికి ఈ విధంగా కలిపాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి చిట్టపట్లు ఆడుతున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందులోకి వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి వాటిని యాడ్ చేసిన వెంటనే మనం సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి లేదంటే మాడిపోతాయండి చూడండి ఈ విధంగా సిమ్లో పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులోకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అల్లం ఉంది కదండి అల్లం తురుము కూడా యాడ్ చేసేసాను ఈ విధంగా మనం మూడింటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇవి బాగా వేగిపోయాయి కదండి చూడండి తర్వాత నేను ఇందులోకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి ఈ విధంగా ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం కట్ చేసినవన్నిటిని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత స్పూన్తో బాగా కలపాలండి మీకు కలిపి చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత మనం బాగా కలిపి మూత పెట్టేసి కాసేపు వదిలేయాలండి ఇవి బాగా మనకు కలర్ చేంజ్ అయ్యి బాగా మగ్గిపోవాలి చూసారు కదండి ఈ విధంగా మనం చూసారు కదండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మూత పెట్టేసి కాసేపు వదిలేయాలండి ఈ విధంగా వదిలేస్తే కనుక మనకు బాగా కలర్ చేంజ్ అవుతాయి బాగా మగ్గిపోతాయండి ఆనియన్స్ కదండి మూత పెట్టేసి కాసేపు వదిలేసాం కదండి మనకు ఆనియన్స్ బాగా కలర్ చేంజ్ కావాలని ఈ విధంగా కాసేపు తర్వాత నేను మీకు మూత ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఏ విధంగా ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి చూడగానే మనకు చూ అర్థమవుతుంది కదండి ఈ విధంగా మనకు కొంచెం బాగా ఆనియన్స్ వేగిపోయాయి ఇంకాసేపు మనం ఈ విధంగా వదిలేస్తే కనుక మొత్తం ఆనియన్స్ మగ్గిపోతాయండి చూడండి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులోకి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేస్తానండి ఈ విధంగా నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి కదండి వాటిని యాడ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేయాలి కాసేపు తర్వాత ఈ విధంగా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదండి ఈ విధంగా కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి రెండింటిని యాడ్ చేసి మరోసారి బాగా స్పూన్తో కలిపి మూత పెట్టేసేయాలి కాసేపు మగ్గనివ్వాలండి కదండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి వదిలేసాం కదండి కాసేపు తర్వాత మీకు మూత ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూసేయండి ఈ విధంగా కాసేపు తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకుతో పాటు ఆనియన్స్ కూడా బాగా మగ్గిపోయాయి కదండి ఈ విధంగా స్పూన్తో కలిపి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆనియన్స్ నొక్క కానీ నలిగిపోతుంది కాబట్టి మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఆనియన్స్ మగ్గిపోయాయని అర్థమవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందులోకి టమాటో సాస్ ఉంది కదండి దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఆనియన్స్ రైస్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మీకు ఆనియన్స్ రైస్లోకి టమాటో సాస్ లేకుంటే కనుక మీరు లెమన్ రసం ఉంటుంది కదండి దాన్ని వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇది బాగా కలుపుకోవాలండి దీన్ని యాడ్ చేసే ముందే మనం టమాటో సాస్ని సిమ్లో పెట్టేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే మనకు మాడిపోకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందులోకి ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకొని చల్లర పెట్టిన రైస్ని కూడా యాడ్ చేయాలి రైస్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేయాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ముందుగానే యాడ్ చేయకూడదు ఈ విధంగా నేను పసుపు కారం ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నానండి మనం ఉ
మూత పెట్టేసి కాసేపు వదిలేయాలి ఎందుకంటే మనకు కారం ఉప్పు అవి యాడ్ చేసాం కాబట్టి స్మెల్ లేకుండా ఉండడానికి అండి కదండి క్లోజ్ చేసి మనం ఆనియన్స్ రైస్ని సిమ్లో పెట్టేసుకొని బాగా మగ్గించుకున్నాం కదండి కాసేపు పెడతా తర్వాత ఈ విధంగా మూత ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఎంతో కలర్ఫుల్గా చూడండి ఎంతో పొడి పొడిగా స్పూన్తో తీసుకుంటే ఎంతో పొడి పొడిగా కనిపిస్తుంది కదండి అన్నీ బాగా పర్ఫెక్ట్గా కూడా కుక్ అయిపోయాయి ఈ విధంగా మనం ఆనియన్స్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి నేను గ్యాస్ కట్టేస్తున్నాను ఈ విధంగా గ్యాస్ కట్టేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందామండి ఈ విధంగా ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసిన తర్వాత చూడండి మనకు ఆనియన్స్ ఎంతో బాగా మగ్గిపోయాయని కనిపిస్తున్నాయి కదండి మీకు చేయితో చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా మనం నొక్కి చూస్తుంటే బాగా నలిగిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆనియన్స్ బాగా కుక్ అయిపోయాయని అర్థమవుతుంది మనం లావుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా మగ్గుతాయో లేదో అని మీకు డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను చూపించాను ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇది ఎంతో తక్కువ సమయంలో ఈజీగా కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి మీకు కనుక నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి మిగిలిపోయిన అన్నం కూడా ఉంటే ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుందండి మరో మంచి వంటకంతో మళ్ళీ కలుద్దామండి బాయ్ అండి హ్యాపీ నైస్ డే అండి